Hello students, welcome to the channel Neat NCIT Tamil. So, we will see video the electron gain enthalpy in the introduction. Now, we will see the continuation of this video. Second electron addition of an isolated gaseous atom is always an endothermic process due to inter-electronic repulsion. That is, first you add electron, add an electron, mostly general exothermic. That is, what energy is released. In the form of electron gain enthalpy. That is, the electron gain enthalpy. That is, the second time, add the electron, add the electron, add the electron, add the electron, that is endothermic process. Okay, that is, we add the energy to add the electron. What is it? We add the electron, add the electron, add the electron, what is the difference between the inter-electronic repulsion? What do we do with the repulsion? We add the energy to the repulsion. So, it is an endothermic process. Now, let's see what we have here. So, first we add the electron to the electron. We add the electron to the electron. We add the electron to the electron. Now, the next electron to the electron. So, x minus is the next electron to the electron. So, x minus is the next electron to the electron. So, x minus is the next electron to the electron. Now, what do we do with the electron? ये तो वाली एंडोथर्मिक प्रोसेस। ना उन्हें ये ना पनीर पे अब दीना एनर्जी ये सप्लाई पनीर पे। ओके बस तो डेल्टा हेच ईजी टू उन्हें ये ना वाली कब दीना पॉजिटिव वाली कब दीन कुड़ तेर कांगा। ये पंद एग्जाम्पल पारिंगा ऑक्सीजन रिक। इधला वाले इलेक्ट्रॉन ऐड पन रो ओ माइनस आ कन्वर्ट आगे। � Okay, what is the energy of the exothermic? The energy is released. This is the first electron gain enthalpy. Now, we add the anion to the second electron. We add the anion to the second electron. O2 minus convert. Now, what is the energy of the inter-electronic repulsion? Okay, so the inter-electronic repulsion is overcome. Then, what is the energy of the energy? So, the value of the energy is positive and endothermic. Next, Formation of polynegative anion. Okay, wa? So, polynegative abdi na minus thavuthu. Minus 1 thavuthu, minus 2, minus 3, minus 4. Inda mariyana charge is irukkada, nama polynegative anion abdi in sallurun. Adhavuthu, minus 1 yeppa kadaikkum? First electron gain enthalpy la kadaikkum. Further a irukka, minus 2, minus 3 la yeppa kadaikkum abdi na? Adhuk adutth adutth electron gain enthalpy la na namukku kadaikkum. Adhuk mari, adutth adutth electron gain enthalpy uđayadhe ellamai yedhi irukka abdi na? Endothermic a irukka abdi in sallurang. Okay, wa? Adhuk 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 Poly negative anion form pannanu abdi na Like O2 minus N3 minus C4 minus Inda mari form pannanu abdi na And the process enna va arukkum Endothermic process a arukkum Because anga enna irukku Interelectronic repulsion irukku Next point very very important Electron affinity of a neutral atom Electron affinity of neutral atom is equal to its Ionization energy of its anion That is what we are saying This electron is a neutral atom Now, what do you do? One electron is added What do you add to the electron? What do you add to the anion? Now, what do you add to the energy? 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 EA Electron Affinity Now, what is the energy? It is exothermic Now, in this anion, if you remove an electron, what do you do? Neutral convert That is backward reaction If you remove energy, we will say that 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 form ஆகுது ஆனையான form பண்ணுது அப்பா, electron affinity of neutral atom இந்த neutral atom ஓட electron affinity எதுக்கு equal அப்படினா இந்த ஆனையான ஓட ionization potential சு நீங்கள் எவ்வளோ energy எவ்வளோ energy வந்து release பண்ணுது இந்த electron add பண்ணம்போது அது எதுக்கு equal அப்படினா அந்த ஆனையானில்லைந்து நீங்கள் electron remove பண்ணம்போது நீங்கள் எவ்வளோ energy spend பண்ணிருங்க Next, ionization energy of neutral atom is equal to its electron affinity of its cation. So, in the neutral atom, what is ionization energy? Okay, why do you have this? This is a neutral atom. Here, we have ionization potential. So, we remove an electron. What is the cation? The cation is converted. Then, we have the electron affinity. திரும் அந்த கேட்டையான்ல ஒரு electron ஐட் பண்டும் அது திரும்பை என்னவா கண்வட்டாகும் neutral atom கண்வட்டாகும் so ionization potential of neutral atom வந்து எதுக்கு இக்குவலா இருக்கும் electron affinity of கேட்டையானுக்கு இக்குவலா இருக்கும் இந்த ரண்டு basic point நீங்கள் என்ன பண்ணும் understand பணிக்கனும் So, now we have to look at the value of the electron affinity and the exothermic value of the electron gain and the value of 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 the
இப்போ அதில் என்னென்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அட்டாமிக் சைஸ் ஓகேவா ஸோ அட்டாமிக் சைஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இப்போ சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாகவே என்ன பண்ணிடலாம் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு அதிகமான எனர்ஜி அங்கே என்ன ஆகாது அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகாது ஸோ இந்த அட்டாமிக் சைஸ் வந்து என்னது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஓகேவா அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அட்டாமிக் சைஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஐனைசேஷன் பொட்டன்ஷியலும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு அட்டாமிக் சைஸ் நெக்ஸ்ட் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஓகேவா நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இப்போ வந்து நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஆனிச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக தான் என்ன பண்ணுவோம் அந்த எலக்ட்ரானை நம்ம போய் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ ஏன்னா வந்து சைஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகம் ஆனிச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் ஹாஃப் ஃபில்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் இல்லைனா ஹாஃப் ஃபில்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்பவே பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா ஜென்ரலாக எக்ஸோதர்மிக் ப்ராசஸ் நெகட்டிவாக தான் இருக்கணும் பட் இந்த கேஸில் இது எக்ஸப்ஷனில் பார்த்தோம் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் இல்லைனா ஹாஃப் ஃபில்டாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நான் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் அட்டாமிக் சைஸுக்கு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் நியூக்ளியர் சார்ஜுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் தேர்ட் பாயிண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் இல்லைனா ஹாஃப் ஃபில்ட் ஆர்பிட்டால்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இப்போ செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரன் நியான் இருக்கு ஓகேவா இதில் பெரிலியம் நைட்ரஜன் நியான் இங்கே நான் பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கல இதுக்கு மட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கும் எண்டோ தர்மிக்காக இருக்கும் பிகாஸ் என்ன இருக்குது அங்கே ஹாஃப் ஃபில்டு இல்லைனா ஃபுல்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கிறதுனால ஓகேவா இப்போ செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸில் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஐ ஐ மீன் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியோட வேல்யூ வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஃப்ளூரனுக்கு தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அதிகமாக இருக்கும் தென் ஆக்சிஜன் கார்பன் அதுக்கப்புறம் லித்தியம் போரான் ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மூணு பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நைட்ரஜன் பெர்லியம் நியான் இது மூணுத்துக்கும் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ குரூப் வைஸ் பார்க்குறோம் ஓகேவா குரூப் வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் பீரியட் எலமெண்ட்டோட வேல்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமான எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா இங்கே எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி நம்ம பேசும்போது நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் பேசுகிறோம் ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆஃப் தேர்ட் பீரியட் எலமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆஃப் செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் குளோரின் குளோரின்ங்கிறது என்ன பீரியட் எலமெண்ட் தேர்டு ஃப்ளோரின்ங்கிறது செகண்ட் ஓகேவா தேர்ட் பீரியட் எலமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது கிரேட்டர் தென் செகண்ட் பீரியடாக இருக்குது இங்கேயும் தேர்ட் பீரியட் கிரேட்டர் தான் செகண்டாக இருக்குது இங்கேயும் தேர்ட் பீரியட் கிரேட்டர் தான் செகண்டாக இருக்குது இது எதனால அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃப்ளூரின்ங்கிறது என்னது ஒரு சின்ன ஆட்டம் ஃப்ளூரின்ங்கிறது ஒரு சின்ன ஆட்டம் ஃப்ளூரின்ங்கிறது என்னது ஒரு சின்ன ஆட்டம் ஓகேவா இதில் போய் நம்ம எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணும்போது அங்கே என்ன நடக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டாக பேக் ஆகிருக்கும் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்டர் எலக்ட்ரானிக் ரிப்பல்ஷன் வந்து அந்த இடத்துல நடக்கும் ஓகேவா இந்த இன்டர் எலக்ட்ரானிக் ரிப்பல்ஷன் நடக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியாது எலக்ட்ரானை வந்து ஆட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அதிகமான எனர்ஜி அது ரிலீஸ் பண்ணாது பட் குளோரின் வந்து சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அங்கே ஈஸியாக நம்மளால் என் எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ண முடியும் அதனால தான் குளோரினுக்கு அதிகமான எலக்ட்ரான் கேன் என்தாலி இருக்குது கம்பேர்ட் டு ஃப்ளோரின் இந்த மாதிரிதான் சேம் ட்ரெண்ட் தான் என்ன ஆகுது எல்லாத்துலேயுமே ஃபாலோ ஆகுது ஸோ சேம் ட்ரெண்டை தான் ஃபாலோ பண்ணால் எப்போதுமே எப்படி இருக்கும் தேர்ட் பீரியட் எலமெண்ட் வந்து அதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வந்து கிரேட்டதாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்டர் எலக்ட்ரானிக் ரிப்பல்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ்க்கு வெரி லோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ இருக்குது அதாவது நெகட்டிவ் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் அது எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் இருக்குது எதுனாலனா ஸ்டேபிள் ஹாஃப்
ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பாண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு பாண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் எந்த ஆட்டம் வந்து அந்த எலக்ட்ரானை தான்ட்ட வாங்கிக்கிறதுக்கான டெண்டன்சி இருக்குது ஓகேவா ஸோ என்னது அட்ராக்ட் ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை புல் பண்ணுறதுக்கு தன்னை நோக்கி புல் பண்ணுறதுக்கு எந்த எலக்ட்ரானுக்கு டெண்டன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏபி என்ன பண்ணுது பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இப்போ இந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணும்போது இது வந்து என்னது பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைச்சிருக்கு இது பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிடைச்சிருக்கு அப்ப ஏ பி இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணும்போது யார் வந்து எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல புல் பண்ணிருக்கா பி தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு புல் பண்ணிருக்கு எலக்ட்ரான ஏ வந்து என்ன பண்ணிருக்கு எலக்ட்ரான லூஸ் பண்றதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்கு லூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு அதிகமாக இருக்கு கம்பேர்ட் டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏ ஓகேவா பியோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏ விட அதிகமாக இருக்கு எதனால அப்படின்னா பியால தான் என்ன பண்ண முடியுது எலக்ட்ரானை தன்னை நோக்கி என்ன பண்ண முடியுது புல் பண்ண முடியுது அந்த புல் பண்ணுற அந்த டெண்டன்சியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம் வந்து ஸ்மாலராக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி இருக்கும் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஸ்மாலர் ஸோ இப்போ ஆட்டம் வந்து ஸ்மாலராக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் நியூக்ளியர் சார்ஜோட அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ ஸ்மாலர் ஆட்டம்ஸ் நார்மலி ஹவ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி தென் லார்ஜர் ஆட்டம்ஸ் இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே நம்ம என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது